പൌരത്വ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യത്ത് ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധം തണുപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചട്ടം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കൂടുതൽ വിദഗ്ധോപദേശം സ്വീകരിച്ച ശേഷമേ നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കും രാജ്മാഗ്യം നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ അസമിന് സമാനമായിരിക്കില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന സൂചന അതേസമയം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആറു മരണം ഡൽഹി ഗേറ്റിൽ നടക്കുന്ന വൻ സംഘർഷത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തിയ കുട്ടികളടക്കം പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ വൻ സംഘർഷം നടന്നു പ്രതിഷേധക്കാർ പോലീസിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിട്ടു മുസഫർ നഗറിലും ഗോരഖ്പൂരിലും വ്യാപക അക്രമം പതിനാല് നഗരങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം റദ്ദാക്കി ഡൽഹിയിലെ സീലംപൂരിലും വീണ്ടും അക്രമം കല്ലേറിൽ എസ് പിക്ക് പരിക്കേറ്റു നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് ജുമാ മസ്ജിദിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയത് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്ന സൂചന ലഭിച്ച പോലീസ് നമസ്കാരത്തിനെത്തിയവരുടെ തിരിച്ചറിൽ രേഖ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് അകത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടത് ദേശീയ പതാകയുമായി നമസ്കാരത്തിനെത്തിയവരെ പോലീസ് തടഞ്ഞതും തർക്കങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമേരിക്കൻ പൌരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ജന്തർ മന്ദർ എന്നിവ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം അതേസമയം കർണാടകയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിൽ സർക്കാരിന് വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി ചെറിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പോലും നിരോധനാജ്ഞ കൊണ്ട് തടുക്കാനാണോ ഉദ്ദേശമെന്ന് കോടതിയുടെ ചോദ്യം കർണാടകത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതി റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിരോധനാജ്ഞയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം വികസന കുതിപ്പിൽ കേരളം കിഫ്ബിയിലൂടെ വലിയ വികസന മുന്നേറ്റത്തിനാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസന പദ്ധതികളുടെ സംസ്ഥാനതല പ്രദർശനമായ കേരള നിർമ്മിതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസന പദ്ധതികളാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കിഫ്ബി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കോടി രൂപയുടെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പദ്ധതികൾക്കാണ് കിഫ്ബി അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പദ്ധതികളുടെ പ്രദർശന ഉദ്ഘാടനം സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിപുലമായ പ്രദർശനമാണ് തൈക്കാട് പോലീസ് ഗ്രൌണ്ടിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിലായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള കിഫ്ബി പദ്ധതികളുടെ അവലോകനവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മൊഡ്യൂൾ ജി ഐ എസ് മോഡൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്ന ഓട്ടോലാബ് എന്നിവയും പ്രദർശനത്തിന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതുമകളുമായി സോമൺസ് ലിഷർ ടൂൾസ് വിദേശ ടൂർ രംഗത്ത് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള സോമൺസ് ലിഷർ ടൂൾസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ നവീകരിച്ച ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പുതിയറ ജംഗ്ഷനിൽ എ കെ എസ് എൻക്ലേവിൽ ആരംഭിച്ചു ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒമാൻ എയറിന്റെ റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി എ സുനിൽ നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സോമൻസിന്റെ ഐബീരിയൻ കണക്ഷൻ പ്രൊഡക്ട് ലോഞ്ചിങ് സി ഇ ചാക്കുണ്ണിയും നോഡിക് മിഡ് നൈറ്റ് സൺ പ്രൊഡക്ട് വത്സല ഗോപിനാഥനും നിർവഹിച്ചു എമിറേഡ് സീനിയർ അക്കൌണ്ട്സ് മാനേജർ രവികിഷ് ഡയറക്ടർ ജീന സോമൻ ബിസിനസ് അഡ്വൈസർ സോമൻ തോമസ് ഉമ്മൻ ഒമാൻ എയർ മാനേജർ കെ കെ നായർ കാലിക്കറ്റ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഹരിപ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു തോമസ് ചാണ്ടി അന്തരിച്ചു മുൻമന്ത്രിയും കുട്ടനാട് എംഎൽഎയുമായ തോമസ് ചാണ്ടി അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലെ വിയോഗം എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് അർബുദ രോഗത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു എൻ സി പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി തോമസ് ചാണ്ടി മൂന്ന് തവണ കുട്ടനാടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിയമസഭയിൽ എത്തി ഹണി ട്രാപ്പ് കേസിൽ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിലാണ് തോമസ് ചാണ്ടി പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ ഗതാഗത മന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റത് എന്നാൽ കായൽ കയ്യേറ്റ ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ രാജിവെച്ചു ഖോമതി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകളുമായി നിഖിന ചേരും